హలో ఎవరిబడి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హోప్ యు ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సో రీసెంట్గా నేను అమీర్పేట్లో ఉన్న ఏషియన్ సత్య మాల్కి అయితే వెళ్ళా సో ఈ మాల్ ప్లేస్లో ఇంతకుముందు లైక్ మీకు అందరూ తెలిసిన విషయం చాలా ఫేమస్ సత్యం థియేటర్ ఉండేది సో రీసెంట్గా ఈ ప్లేస్లో అల్లు అర్జున్ అలాగే ఒక నలుగురు మొత్తం అరౌండ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ పార్ట్నర్షిప్తో ఏషియన్ బిల్డర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ వాళ్ళు ఈ మాల్ని కట్టడం జరిగింది సో ఫర్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాకే ఓపెన్ అయింది లైక్ జూన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో ఓపెన్ చేశారు సో మనకైతే ఎంట్రన్స్లోనే లైక్ చూడవచ్చు పబ్లిక్ చాలా క్రౌడ్ ఉంది కదా సో మన పబ్లిక్ బైక్ పార్క్ చేసిన వెహికల్ పార్క్ చేసినకి అయితే మనకి సెల్లార్ ఉంది సో అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఫస్ట్ సో ఇక్కడ మనం ముందు వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఒక రిసిప్ట్ ఇస్తారు లైక్ ఎంట్రీ టికెట్ రిసిప్ట్ సో ఆ టికెట్ తీసుకున్నాక మన లోపలికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వన్ అవర్కి వచ్చి ట్వంటీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు అండ్ బీ వన్ పార్కింగ్లో సెక్ పార్కింగ్ ప్లేస్ బాగానే ఉంటుంది బట్ వీక్ డేస్లో వీకెండ్స్లో మాత్రం లైక్ వీకెండ్స్లో చాలా రష్ ఉంటుంది అక్కడ నోటీస్ బోర్డు ఉంటుంది క్లియర్గా వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ థెఫ్త్ ఆర్ డ్యామేజ్ టు వెహికల్స్ ఆర్ కంటెంట్స్ పార్క్ ఎట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్ అంట సో పార్క్ ఎట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ పార్కింగ్ రిసిప్ట్ ఎంట్రీ టికెట్ ఎందుకు ఇచ్చారు నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు సో ఏమంటారు దీని గురించి కామర్షియల్ కామెంట్ చేయండి సో ఇది మొత్తానికి అయితే నేనైతే సెల్లార్లో బైక్ పార్క్ చేసిన అర్థం సో బీ వన్లో మనకి ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది ఏ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి అరౌండ్ ఇక్కడ ఈ మాల్లో మనకి దర్ ఆఫ్ ఫైవ్ లెవెల్స్ అంటాం సో లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ లెవెల్ ఫోర్ లెవెల్ ఫైవ్ సో ప్రతి లెవెల్లో ఏ షాప్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఆ షాప్స్ బ్రాండ్స్ ఏంటి ఆ బ్రాండ్ నేమ్స్ ఏంటో ప్రతిదీ క్లియర్గా నేను మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటా సో కై స్కిప్ వాచ్ ద వీడియో టిల్ ఎండ్ అండ్ మొత్తానికి అయితే మనకి బీ వన్ పార్క్ నుంచి మనకైతే లిఫ్ట్ అవ అవైలబిలిటీ ఉంది సో వెళ్ళగానే ఫస్ట్ గ్రౌండ్ లెవెల్కి అయితే వెళ్ళాను నేను సో గ్రౌండ్లో వెళ్ళిన తర్వాత మనకైతే ఒక బ్యూటీ పార్లర్ షాప్ అయితే కనిపించింది ఫోర్ అవర్ బ్యూటీ అని ఇక్కడ కాస్మెటిక్ అమ్ముతారు మొత్తానికి అయితే అసలు మనం మాల్ ముందు నుంచి చూద్దాం అని అయితే నేనైతే బయటికి వెళ్తున్నా ఎగ్జిట్ అవుతున్నా సో గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఎగ్జిట్ వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే చూడొచ్చు ఇది అమీర్పేట్ మెయిన్ రోడ్ సైడ్ మనకి చాలా వరకు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ హాస్టల్స్ కానీ ఇక్కడ చాలా వరకు ఉంటాయి సార్ సో యూత్ ఈవినింగ్ పూట కాగానే అలా హాస్టల్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతాను లైక్ ఫ్రెండ్స్ అలా బయట తిరగడం మొత్తం టైం స్పెండ్ చేస్తే మాత్రం చాలా వరకు ఈ సత్యమాలకి వస్తున్నారు సో నాకైతే అది కనిపించింది చూడొచ్చు మాల్ని దీపావళి సందర్భంగా దసరా దీపావళి సందర్భంగా లైటింగ్ సో మంచి కలర్ఫుల్గా డెకరేట్ చేశారు బయట చాలామంది లైక్ స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ కలిసి హ్యాంగ్ అవుట్ చూపిస్తాను చూడండి మాల్ బయట లైక్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయిగా దాని మీద కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు సో లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా చాలామంది పబ్లిక్ ఉన్నారు సో అలా కూర్చొని కొంచెం లైక్ ఫ్రెండ్స్ చిట్ చాట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సో మన ఫోకస్ అయితే లోపలికి మాలోకి వెళ్దాం సో ప్రతి ఇంటర్ లెవెల్లో చెక్ పోస్ట్ ఉన్నాయి లైక్ చెక్ పోస్ట్ అంటే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు చెక్ చేస్తున్నారు చెక్ చేసి లోపల పంపిస్తున్నారు సో మనకైతే లోపల ఎంటర్ కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎంటర్ అవ్వగానే లోపలికి చూడవచ్చు దసరా దీపావళి సందర్భంగా లైటింగ్స్ మంచిగా డెకరేట్ చేసి బాగా అందంగా అట్రాక్టివ్ ఉంచారు సో చూడవచ్చు పైన ఎంత క్లియర్గా ఎంత బాగుందో సో మనకి గ్రౌండ్ లెవెల్లో రాగానే మనకి లెఫ్ట్ సైడే ఫస్ట్ మ్యాక్స్ కనిపిస్తుంది సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మ్యాక్స్ స్టైల్ యూనియన్ ట్రెండ్స్ ఉమెన్ ట్రెండ్ జూనియర్ అండ్ ఫోర్ ఎవర్ బ్యూటీ సో ఈవి ఒక ఫైవ్ డిఫరెంట్ షాప్స్ అయితే మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కనిపిస్తున్నాయి సో మీరు ఎవరైనా ఇంతవరకు సత్యమాలకి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసి ఉంటే కామెంట్ కామెంట్ చేయండి సో పండు మీ ఇద్దరం మ్యాక్స్లోకి వెళ్ళిపోయాం చూద్దాం అసలు ఏమైనా పండగ ఆఫర్ ఏమైనా ఉన్నాయా సేల్ ఉన్నాయని చూసానికి వెళ్ళాం బట్ నార్మలే పండగ సేల్కి ఇంక ఏం లేదు బట్ కలెక్షన్ మాత్రం బాగున్నాయి ఇందులో మ్యాక్స్లో క్వాలిటీ వైజ్ ప్రైజ్ వైజ్ చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ మీరు లేదు స్టైల్ యూనియన్ ఇందులో కూడా ప్రతిది లైక్ షర్ట్ కానీ ప్రతిదీ మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బిల్లోనే ఉంది అండ్ ఇక్కడే గో కలర్స్ లేడీస్ సంబంధించిన షాప్ అండ్ ప్రతి ఫ్లోర్లో ఎలివేటర్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఎక్స్కలేటర్స్ ఉన్నాయి లైక్ మనకి అలాగే ప్రతి ఫ్లోర్లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఏ ఫ్లోర్లు ఏమి ఉన్నాయని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి ఫోర్త్ ఫ్లోర్ వరకు ప్రతి ఫ్లోర్లో ఏమి ఉన్నాయని వాళ్ళు క్లియర్ మెన్షన్ చేయాలి క్లియర్ అంటే స్పెసిఫిక్గా అలా షాపింగా ఫుడ్ కోర్ట్సా లేకుంటే మూవీ ఆ థియేటర్స్ అనేవి సో అలా మనైతే ఎలివేటర్ ఎక్స్లేటర్స్ వెళ్ళొచ్చు లైక్ ఎలివేటర్స్ రెండు మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ స్టెప్స్ కూడా ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం స్టెప్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సో వాళ్ళు ఇంత ఫస్
అవి వన్ మండీ సో మ్యాక్సిమం మండీ అది రీసెంట్గా ఓపెన్ చేశారు అలాగే ఇక్కడ రాయల్ బాడీ మసాజ్ చేయరు అని ఉంది సో అవి అయితే మనకి బయట నుంచే చూసాను బాగా ట్రై ఒక క్లాసిక్ లుక్ మ మంచిగా ఉంది సో లోపల కూడా వెళ్ళి తినాలనుకుంటే మాత్రం ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ అలా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి డైన్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఫుడ్ ఎలా ఉంది కానీ నెక్స్ట్ అయితే వెళ్తే ఆ ఫుడ్ రివర్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది రాయల్ మసాజ్ చేయరు కదా ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ అంట తెలియదు హాఫ్ అన్ అవర్కు వన్ అవర్కు మొత్తానికి అయితే అది అయితే బయట లెక్ ఓపెన్గా పెట్టేశారు ఎందుకంటే అంత స్పేషియస్ వేస్ట్ అవ్వకుండా కానీ నెక్స్ట్ మనకు అనిపించేది ఈ గేమ్ జోన్ మా విన్ గేమ్ జోన్ ఫన్ గేమ్ జోన్ ఇందులో వెళ్ళాం మేము సో ఎక్కువ క్రౌడ్ లేదు సో వీక్ డేస్ కాబట్టి అంత క్రౌడ్ లేదు వీకెండ్లో అయితే ఎలా చెప్పాలి వీకెండ్లో మస్ చాలా క్రౌడ్ ఉంటుంది పబ్లిక్ కానీ ఫ్రెండ్ పిల్లలు కానీ చాలా వస్తారు కాబట్టి సో నాకు అయితే క్రేజీగా అనిపించింది లైక్ పిల్లలకు సంబంధించి కార్టూన్స్ కానీ యానిమీ స్టిక్కర్స్ అన్నీ అలా ఒకచోటు ప్రింట్ చేసి మొత్తం అలా ఒక వాళ్ళకి మొత్తం కంప్లీట్గా వేసారు అండ్ మెయిన్ పెద్దవాళ్ళకి అయితే బాయ్స్కి మంచిగా నెట్ ప్రాక్ట్ క్రికెట్ సో నెట్లో క్రికెట్ ఆడతాం అయితే ఒకటి ఛాన్స్ ఉంది సో చాలామంది ఇదే ఆడతారు అనుకుంటా బయట చాలా క్రికెట్ ఎవరైతే ఆడలేరు వాళ్ళు ఇలా వచ్చి టైం స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కిడ్స్ వన్కి వెళ్తే మాత్రం ఖాళీగా ఉంది కిడ్స్ ఎవ్వరు లేరు సో అందుకని స్కూల్ టైమ్స్ కాబట్టి అందరు ఇప్పుడు స్టడీ అవర్స్లో లేకుండా హోంవర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వీక్ డేస్లో వీక్ డేస్ అయితే వస్తారు వీకెండ్స్ రారు కానీ సో అందుకని ఖాళీ ఉంది అండ్ ఓకే పిల్లలు కూడా కిడ్స్ రావడానికి అయితే ఈ గేమ్స్ అనే ఫండ్స్ అని బాగానే ఉంది సో ఇంకోటి టెన్నిక్ కార్డ్ కానీ స్నోకర్ బోర్డ్ అలాగే చెప్పే కదా నెట్ క్రికెట్ అవి గేమ్స్ అయితే మెయిన్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అయితే అవి ఉన్నాయి ఇంకోటి చూడడం మర్చిపోయా ఇక్కడే లైక్ మన చూడవచ్చు టేబుల్ ఫుట్బాల్ గేమ్ ఆడ ఇది కూడా ఒకటి ఉంది స్నోకర్ అయితే చాలామంది ఆడటానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు సో మీరు కనుక ఒకవేళ వీక్ డేస్లో ఒకవేళ మీరు కనుక వర్క్ అవర్స్ ఉండి వెళ్ళకపోతే వీక్ డేస్లో వీక్ డే ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది తెలుసు కదా చాలా వరకు బాల్తో చేసేది ఇక్కడ వచ్చి మనం ఈ షూస్ ఎందుకు అనుకుంటారా లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఆ బాలింగ్ త్రో మనం చేయాలంటే మాత్రం ఆ షూస్ వేసుకోలేదు స్లిప్ అవుద్దాన్ని స్లిప్ అవ్వకుండా ఉంటాను గ్రిప్ కోసం మాల్ షూస్ అయితే ఎలా చేయరు కానీ చాలా మంది బేర్ ఫుడ్ వెళ్ళిపోతున్నారు ఎవరు వేసుకోవట్లేదు షూస్ సో అలా వెళ్ళిపోయి ఆడుకున్నారు గేమ్ సో ఈ గేమ్ వచ్చి పర్ పర్సన్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట సో సో నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఈ గేమ్ జోన్స్ ఈ ఫన్ యాక్టివిటీస్ ఒక సపరేట్ కవర్ చేయాలి అండ్ అదే ఫ్లోర్లో మనకి ఏఎస్ మెయిన్స్ అసెరిక్స్ అండ్ టూ టాయ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చి మొబైల్కి సంబంధించి కీ చైన్స్ అలాగే హ్యాండ్కి మనకి వేసుకున్న బ్యాండ్ కానీ మెల్లో వేసుకున్న చైన్స్ కానీ సమ్ మెయిన్కి సంబంధించిన యాసిడీస్ అలా పర్ఫ్యూమ్స్ ఉన్నాయి అవి ఒకవేళ మీరు కొనాలనుకుంటే వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు సో అలా సెకండ్ ఫ్లోర్ కవర్ వేసినాక మళ్ళీ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది థర్డ్ ఫ్లోర్ అండ్ అక్కడ ఏస్ జ్యువెలర్స్ జ్యువెలర్స్ ఉంది లైక్ ఇమిటేటింగ్ జ్యువెలర్స్ అంటుంది తక్కువ ప్రైజ్ ఉంటుంది తెలియదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ ఫ్లోర్ అండ్ థర్డ్ ఫ్లోర్ వచ్చి ఫుడ్ కోర్ట్ సో కంప్లీట్ ఈ లెవెల్లో మొత్తం ఫుడ్ కోర్ట్సే ఉన్నాయి సో మన పక్కన రోజు ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్ ఈ టికెట్స్ లైక్ మనకి బుక్ చేసుకుని టికెట్స్ అక్కడ తీసుకోవచ్చు సో ఫుడ్ కోర్ట్లో మనకి ఫస్ట్ కనిపించేది బర్గర్ కింగ్ ఎలాగని లెఫ్ట్ సైడ్ బర్గర్ కింగ్ ఉంటుంది అలాగే పాపాయిస్ సో ఇక్కడ చాలా తెలుసు అందరికి చాలా ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ ఇవి రెండు సో ఇవి మనకి ఇక్కడ చికెన్ ఫ్రైస్ కానీ బర్గ బర్గర్స్ బాగా దొరుకుతాయి అండ్ ఫ్రాంకీ సో చికెన్ ఫ్రాంకీ చాలా రకం మెట్రో స్టేషన్ చాలా తినే ఉంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫలూడ్ అండ్ వాప్స్ అండ్ ఫ్రూట్ బౌల్స్ మొహిటోస్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్రెష్ అండ్ రోల్ అంట ఆ షాప్ పేరు అండ్ ఫుడ్ కోర్ట్ ఏరియా వచ్చేసి పర్లేదు నాకు బాగా అనిపించింది లైక్ కొంచెం స్పేషియస్గా ఉంది అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు లైక్ ఫ్యామిలీకి సపరేట్ సెక్షన్ అలాగే లైక్ బ్యాచులర్స్ కానీ కపుల్స్ సపరేట్ సెక్షన్ అంటూ కొంచెం మెన్షన్ చేశారు బోర్డు ఇది ఫ్యామిలీస్ కానీ అండ్ దెర్ ఆర్ స్మాల్ సమ్ ట్యాగ్ లైన్స్ లైక్ లవ్ ఎట్ ఫట్ ఫట్ బైట్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ బైట్ అలాగే లవ్ విస్ ఫుడ్ అలా కొన్ని చిన్న ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు సో ఇదే ఫ్లోర్లో పిస్తా హౌస్ రెండు ఉన్నాయి ఒక పిస్తా హౌస్లో ఏమో కేక్స్ బేకరీ అండ్ స్నాక్స్ అని సో నెక్స్ట్ పిస్తా హౌస్ ఇంకా అదే కార్నర్లో ఉంది అక్కడేమో బిర్యానీ తందూరీస్ ఆ చికెన్ కర్రీకి సంబంధించిన నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అటు రెండు పిస్తా హౌస్ ఉన్నాయి అండ్ కొన్ని చైనీస్ సంబంధించిన రెస్టారెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మీరు మీరు కూడా ఒకవేళ చైనీస్ ఫుడ్ జాపనీస్ లైక్ కొరియన్ ఫుడ్ కూడా ట్రై చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ ఈ మాల్లో మనకు అవైలబుల్
సోమోస్ అండ్ మండికి సంబంధించిన ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ సో మసాలా ఎక్స్ప్రెస్ చాట్ సో వెన్ కంపేర్ టు కాస్ట్ అంటారా సో బయట మామూలుగా షాప్లో మనకు దొరికే కాస్ట్ కానీ ఆ మాల్లో కొంచెం ఐటమ్స్ రే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఇన్నో జీఎస్టీ అవ సంబంధించిన ఐటమ్ కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ గో పిజ్జా సో ఫస్ట్ టైం బ్రాండ్ విన్ చూస్తున్నాను నేను గో పిజ్జా మీరు ఇంతవరకు ఎప్పుడైనా ఇంకా గో పిజ్జా కానీ బ్రాండ్ విన్నారు లేకుంటే తిన్నారా పిజ్జా తింటే ఎలా ఉందో కామెంట్స్ కామెంట్ చేయండి అలా ఈ ఫుడ్ కోర్ట్ ఏరియాలో ఒకవేళ మీరే ఫుడ్ తిన్నారు అలాగే ఆ ఫుడ్ ప్రైస్ కానీ ఆ ఫుడ్ లైక్ టేస్ట్ ఎలా ఉందో అని కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి సో దట్స్ గాయస్ సో ఫుడ్ కోర్ట్ ఏరియా థర్డ్ లెవెల్ కూడా వచ్చేసాం సో గ్రౌండ్ లెవెల్ ఫస్ట్ లెవెల్ సెకండ్ ఫ్లోర్ అండ్ లెవెల్ థర్డ్ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఇవి మనం చూసాం షాపింగ్స్ అలాగే ఫుడ్ కోర్ట్స్ చూసేసాం కదా అండ్ లెవెల్ ఫోర్కి లెవెల్ ఫైవ్కి వెళ్ళాలంటే దర్ ఇస్ కౌంటర్ టికెట్ కౌంటర్ ఉందా సో ఎవరైతే మూవీ చూద్దామని ఉంటారా సో టికెట్ బుక్ చేసిన ఎవరైతే మూవీకి వస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇక్కడ చెక్కింగ్ ఉందా ఇక్కడ అలా ఉంటుంది సో ఆ టికెట్స్ పైకి లెవెల్ ఫోర్ లెవెల్ ఫిఫ్త్కి వెళ్ళొచ్చు సో మిగతా వాళ్ళైతే ఫుడ్ కోర్ట్ వరకే స్టాప్ ఇక సో ప్రజెంట్ అయితే మూవీ చూసే ఇంట్రెస్ట్ లేదు మూవీ చూసాం రాలేదు మీ సో మాల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకున్నాం సో చూసేసాం అండ్ మొత్తానికి అయితే ఇదంతా చూసిన తర్వాత లాస్ట్ కూడా పాయింట్ మిస్ అయ్యా అదేంటంటే వాష్రూమ్ సో మ్యాక్సిమం నేను మాల్స్ కానీ రెస్టారెంట్ ఎక్కడైనా ఒక వాష్రూమ్ చూస్తే ఏరియా ఎలా ఉందో చూడాలనుకుంటాను సో దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు మాల్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారని సో అలాగే నేను లెవెల్ త్రీలోనే మనకి అయితే వాష్రూమ్ ఏరియా కనిపించింది సో ఇక్కడ జెంట్స్కి లేడీస్కి ఆర్ట్ సైడ్ వాష్రూమ్ ఇండికేషన్ కనిపించింది సో వీళ్ళు చెక్ జన్ వెళ్తున్నా ఎలా ఉందో వాష్రూమ్ చూద్దామని సో గేమ్ జోన్ అనుకునే ఒక మనకు ఒక నారో లైక్ హాల్వే ఉంది ఈ హా వేలో వెళ్తే మనకి వాష్రూమ్స్ కనిపిస్తాయి సో థర్డ్ ఫ్లోర్లో వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి నాకు మిగతా ఫ్లోర్లో ఉన్న చూడలేని ఆ విషయం సో మొత్తానికి థర్డ్ ఫ్లోర్ కనిపించింది లేదు సో మెన్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మాత్రం చూడడానికి కొంచెం డిజాస్టర్ అనిపించింది డిసప్ అనిపించింది బికాస్ స్పేస్ అది చిన్నగా ఉంది వాష్రూమ్ ఏరియా అండ్ ద సేమ్ వే అంత వాటర్తో పెట్టి పెట్టుకోడు ఉంది సో ఐ డోంట్ నో వైద్య వాస్ లైక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా తెలియదు కానీ వెళ్ళిన టైంకి అయితే కొంచెం పెట్టిగా వాటర్తో ఉంది అండ్ వాష్రూమ్ అంత పెద్దగా లేదు సో లిట్ వాట్ డిసప్పాయింటెడ్ బట్ లైట్ మనం ఎక్కువసేపు ఉండం కలవచ్చు వచ్చే టైం చూసాం కోసంగా బట్ నాకు ఎందుకు ఏదో మాల్కి వెళ్తే వాష్రూమ్ చూస్తే దాన్ని బట్టి మంచిగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్వర్ట్ మాల్లో ఒకసారి మాల్ ఇన్వర్ట్ మాల్లో ఒకసారి వాష్రూమ్ చూసాం అదే క్రేజీ ఉంటుంది ఇన్వర్ట్ మాల్ మాల్ పెద్ద రూమ్లో ఉంటుంది వాష్రూమ్ అయితే అండ్ క్రేజీ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మొన్న వాష్రూమ్లో లైటింగ్స్ ఉన్నాయా అది డిజిటల్ లైటింగ్ లైక్ ఆఫ్ ఆన్ అలాగే లైటింగ్ కలర్ లైట్ కలర్ చేంజ్ చేంజ్ అవుతుంది ఆ మిర్రర్కి ఉన్న లైట్ అనేది ఒక ఫన్నీగా అనిపించింది నాకైతే అండ్ ఐ ఫెల్ట్ క్రేజీ అది ఒక వీడియో తీసాం అండ్ పండు కూడా రెండు ఫొటోస్ తీసుకున్నాడు దాంట్లో ఒకవేళ మీరు ఈ మాల్కి వెళ్ళి ఇది చూస్తుంటే లేకుంటే ఇలాంటిది ఇంకా ఎక్కడైనా మీరు చూస్తుంటే తప్పకుండా కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి ఐ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మనం వెహికల్ పార్క్ చేస్తాం కదా మనం వన్ అవర్ పార్క్ చేసి ట్వంటీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఒకవేళ మనం మాల్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా షాపింగ్ చేస్తాం లైక్ డ్రెస్ కానీ ఏదైనా ఆర్టికల్ కానీ పర్ఫ్యూమ్ లైక్ సంబంధ ఐటమ్స్ కొంటే మాత్రం వాళ్ళు ఆ పేమెంట్ పార్కింగ్ పేమెంట్ తీసుకోరు లేదు మనం ఒకవేళ ఫుడ్ కోర్ట్ వెళ్ళి ఏం తిన్నా లైక్ అది మాత్రం కన్సిడర్ చేయాలంట ఏమైనా ఐటమ్స్ కొంటే తప్ప వాళ్ళు ఫీజ్ తీసుకోరంట ఎక్కడ మన ఫుడ్ కోర్ట్లో ఏం తిన్నా పక్క పే చేయాల్సి అంట అదేంటి ఇష్టం నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఆ పార్కింగ్ రూల్స్ ఏంటో సో కాస్ ఇదండి మొత్తానికి అయితే స్టోరీ ఆఫ్ ది ఏషియన్ సత్యమ్మ లేట్ అమర్ పేట్ ఒకవేళ మీలో ఎంతమంది విజిట్ చేస్తున్నారు మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్లు కామెంట్ అండ్ డోంట్ ఫర్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లవ్ యూ ఆల్ టేక్ క